नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट दी वेक्टर्स दैट इज द सेकेंड टूल ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी अभी वेक्टर्स जो होते हैं इन वेक्टर्स में वी हैव थ्री ऑप्शन पी सी बी फर्स्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मेट्स प्लाज्मेट्स सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन अभी प्लाज्मेट्स क्या होते हैं बेसिकली बैक्टेरिया के पास प्रो कैरियर्स के पास उसका एक मेन डीएनए तो होता ही है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अनदर डीएनए जिसको हम लोग बोल लेते हैं प्लाज्मेट ठीक है तो मेन क्रोमोजोम मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए है इसके लिए प्लाज्मेट्स को वी कॉल इट एज दी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए इट इज अपार्ट फ्रॉम द मेन क्रोमोजोम और ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए का शेप कैसा है तो इट इज सर्क्यूलर कितने स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंडेड तो इट इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए विच इज सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड और इस प्लाज्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि उसको इस मेन डीएनए का परमिशन का जरूरत नहीं है खुद से ही वो अपने कॉपीज बना सकता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एज ऑटोनोमस रेप्लीकेशन खुद से ही अपना कॉपी बना सकता है सो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोनोमस रेप्लीकेशन और इस प्लाज्मेट का डिस्कवरी किसने किया था बाय एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम है जोशुआ जोशुआ लेडब जोशुआ और इस प्लाज्मेट का साइज होता है अराउंड वन के बी पी टू अराउंड थाउजेंड के बी पी किलो बेस पेर्स तो वन किलो बेस पेर्स टू थाउजेंड किलो बेस पेर्स का ये प्लाज्मेट का साइज होता है अगर बैक्टीरिया में से प्लाज्मेट को आइसोलेट भी किया जाए सो इवन इफ इट इज आइसोलेटेड बैक्टीरिया कैन सर्वाइव तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ये एक्स्ट्रा डीएनए का जरूरत नहीं है उसका मेन डीएनए ये है तो इवन इफ प्लाज्मेट आर रिमूव दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल बट कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसे प्लाज्मेट होते हैं जो उनको सर्वाइवल में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसे प्लाज्मेट्स को हम लोग बोलते हैं आर प्लाज्मेट्स आर प्लाज्मेट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इन प्लाज्मेट के पास एक ऐसा जीन होता है जो उनको रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट सर्टन एंटीबायोटिक्स तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स सो देर आर सर्टन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विच मे बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मेट जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करे दूसरा टाइप का जो प्लाज्मेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज एफ प्लाज्मेट एफ प्लाज्मेट सभी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मेट वैसे जरूरी नहीं है बट एफ प्लाज्मेट जो है दैट स्टैंड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर इट इज स्टैंडिंग फॉर फर्टिलिटी फैक्टर जिन बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मेट होता है उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एफ प्लस बैक्टीरिया या उसको हम लोग बोल लेते हैं एक्चुअली में मेल बैक्टीरिया नाउ ये फर्टिलिटी फैक्टर उसको रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है तो ये एफ प्लस जो मेल बैक्टीरिया है वो ये एफ प्लाज्मेट का रेप्लीकेशन करके उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास नहीं है जिस बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मेट नहीं होगा उसको हम लोग बोल लेते हैं एफ माइनस या उसको हम लोग बोल लेते हैं फीमेल बैक्टीरिया सो फीमेल बैक्टीरिया या एफ माइनस जिसमें एफ प्लाज्मेट इज एब्सेंट सो व्हाट कैन हैपन इज दिस एफ प्लस प्लाज्मेट विल प्रोड्यूस अ कॉपी एंड विल ट्रांसफर इट टू एफ माइनस इसका मतलब क्या होगा एफ माइनस भी एफ प्लस में चेंज हो जाएगा उसके पास भी ये प्लाज्मेट आ जाएगा और ये प्रोसेस करने के लिए वो लोग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है पिलाए या उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स पिलाए तो जैसे बैक्टीरिया के सेल के कवरिंग पे दिस प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिल्ला वैसा उनके पास शॉर्टर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाए जिसके थ्रू वो लोग एफ प्लस ये प्लाज्मेट का कॉपी बना के एफ माइनस बैक्टीरिया को भेज सकते हैं बराबर और ये प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हैज बिन नोन एज कॉन्जुगेशन ओके तो एक हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दूसरा होता है कॉन्जुगेशन का तरीका जहां पे सेक्स प्लाई यूज करके दे फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब और ये एफ प्लाज्मेट का ट्रांसफर हो सकता है सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लाज्मेट्स नोट डाउन कर लो